మీ అందరికీ నా నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే వ్యక్తి ఒక డాక్టర్ ఈయన చేతుల్లో ఎంతోమంది యొక్క ప్రాణాలు కాపాడబడ్డాయి ఈయన అప్పట్లో భారత్ చైనా యొక్క స్నేహానికి చిహ్నం ఈయన వలన వేరొక దేశంలో కూడా మన దేశానికి గౌరవం లభించింది ఈయన ఎవరా అనుకుంటున్నారా ఆయన ఫ్రెండ్స్ డాక్టర్ ద్వారకానాథ్ కాట్నీస్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ డాక్టర్ ద్వారకానాథ్ కాట్నీస్ ఇతను డాక్టర్ ద్వారకానాథ్ కాట్నీస్ ఈయన చేసిన సేవలకు గాను చైనా వాళ్ళు ఈయనను కె దిహువా అని పిలుచుకుంటారు ఈయన పది అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల పదిలో అప్పటి బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్న షోలాపూర్లో ఒక మిడిల్ క్లాస్ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు ఈయనని అప్పట్లో చైనా భారత్ల యొక్క స్నేహానికి చిహ్నంగా చెప్తారు ఈయన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బాంబేలో ఉన్న సేట్ జిఎస్ మెడికల్ కాలేజ్లో మెడిసిన్ చదివారు అది చైనాకి జపాన్కి యుద్ధం జరుగుతున్న సమయం చైనా వాళ్ళ ఆర్మీకి చికిత్స చేయడానికి కొంతమంది డాక్టర్లు అవసరం పడ్డారు అప్పటి చైనా కమ్యూనిస్ట్ జనరల్ అయిన జూ డే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని కొంతమంది ఫిజీషియన్లను చైనాకు పంపమని కోరారు అప్పటి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి అధ్యక్షుడైన సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ప్రెస్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలిపారు అక్కడికి వెళ్ళే డాక్టర్ల కోసం ఒక అంబులెన్స్ ఇంకా ఇరవై రెండు వేల అమౌంట్ని సిద్ధం చేశారు అది విని డాక్టర్ కాట్నీస్ ఇంకా నలుగురు డాక్టర్లు కలిసి ఇండియన్ మెడికల్ మిషన్ టీంగా చైనాకు వెళ్ళారు వాళ్ళు అక్కడ గాయపడిన సైనికులకు వాళ్ళ యొక్క సేవను అందించారు డాక్టర్ కాట్నీస్ మావో జియోడాంగ్ లీడర్షిప్లో ఉన్న ఎయిట్ రూట్ ఆర్మీలో డాక్టర్గా జాయిన్ అయ్యారు ఆ తరువాత ఆయనని బెత్యూన్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ హాస్పిటల్కి డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేశారు అదే హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్న గ్యో కింగ్లాండ్ అనే చైనీస్ అమ్మాయిని ఆయన వివాహం ఆడారు వాళ్లకు ఇరవై మూడు ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఒక కుమారుడు జన్మించాడు అతనికి ఇన్ హువా అని పేరు పెట్టారు ఇన్ అంటే ఇండియా హువా అంటే చైనా అనమాట ఆయన ఎక్కువగా యుద్ధ వాతావరణంలో ఉండడం వలన ఆయనకి స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండేది ఆ స్ట్రెస్ వలన ఆయనకి ఎపిలెప్తిక్ సీజోర్స్ అనే వ్యాధి వచ్చింది ఆ వ్యాధి వల్ల డిసెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఆయన మరణించారు చైనాలో ఉన్న షిజియాజాంగ్ అనే ఊరిలో ఈయన సమాధి ఉంది ఈయన గుర్తుగా అదే ఊరిలో ఒక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఇండియా ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మరియు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో చైనా ఈయన ఫోటోలను స్టాంపులపై ముద్రించాయి ఈయన జీవిత చరిత్రను తీసుకొని డాక్టర్ కాట్నీస్కి అమర్ కహానీ అని హిందీ మూవీని ఇంకా చైనీస్ భాషలో కీ దిహువా దైఫు అనే సినిమాలను తీశారు ఈయన వల్ల మన దేశం యొక్క గౌరవం వేరే దేశాల్లో కూడా నిలిచింది కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్